ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచవ్యాప్త పిఎంసీ ప్రేక్షకులందరికి నమస్కారం నన్ను రాఘవేంద్రరావు అంటారు నాయుడుపేట పితామహ పత్రిజీ వారి ఆశయమైనటువంటి పిరమిడ్ జగత్తులో భాగంగా మరి నాయుడుపేటలో మిత్రబంధు పిరమిడ్ నిర్మాణానికి సహకరించిన ధ్యానమిత్రులందరికీ నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనందరి లక్ష్యం ఒకటే అది పత్రికారి ఆశయాలను పత్రికారి సిద్ధాంతాలను మనం మనసావాచ కర్మణ రోజువారీ జీవితంలో ఆచరణలో పెడుతూ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి అందించడం ఫ్రెండ్స్ మనకి పత్రికారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కొటేషన్ చెప్తుంటారు వీఆర్ నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీఆర్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ హూ కేమ్ టు దిస్ ఎర్త్ టు హ్యావ్ సమ్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనము మానవ స్వరూపాలం కాదు మనమందరం కూడా కొన్ని మానవ అనుభవాల కోసం ఈ యొక్క శరీరాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఆత్మ పదార్థాలము అని పత్రికారు చెప్తారు అయితే మనం ఆ విషయం మర్చిపోయాం మన యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం మర్చిపోతే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందామనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ అనేక జన్మల ఆట మనం ఆడుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎప్పటికైనా ఏదో ఒక జన్మలో మన దైవత్వాన్ని మనము దర్శించి ప్రదర్శించాల్సినటువంటి ధర్మము మన మీదే ఉంది అది పూర్తి అవనంత వరకు మనం వస్తూనే ఉంటాం మరి ఆ దైవత్వాన్ని మనం తెలుసుకునేందు కోసమే అనుభవంలోకి తెచ్చుకునేందు కోసమే పత్రికారు చక్కగా మనకి సులువైనటువంటి మార్గాలు చెప్పారు ఒకటి ధ్యానము చాలా సులభంగా శ్వాస మీ ధ్యాస ఈజీగా అందరూ చేసేటట్టుగా రెండవది స్వాధ్యాయము చక్కని పుస్తకాలు చదవండి అందరి మహానుభావుల పుస్తకాలు చదవండి నేను రెండు వేల నాలుగులో మరి సొసైటీలోకి వచ్చినప్పుడు నేను కాస్త ఒకంత ఆశ్చర్యపోయాను నేను కారణం ఏంటంటే నేను అంతకుముందు చూసినటువంటి ఆశ్రమాలు మరి గురువులు వాళ్ళందరి దగ్గర ఆ గురువు గారి ప్రబోధాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు మాత్రమే ఉండేటివి మ్యాక్సిమం కానీ ఇక్కడ చూస్తే గురువుగారు రాసిన పుస్తకాలు ఉంటాయి శిష్యుడి పుస్తకాలు ఉంటాయి మరి రిచర్డ్ బాగ్ పుస్తకాలు ఉంటాయి పరమహంస యోగానంద పుస్తకాలు ఉంటాయి అన్నీ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ పుస్తకాలు ఉంటాయి నేను మొదట్లో ఆశ్చర్యపోయాను కానీ తర్వాత తర్వాత చక్కగా ధ్యానం చేసిన తర్వాత అర్థమైంది మరి పత్రికారు అందరి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మన చేత మరి అన్ని పుస్తకాలు చదివించారు అంటే ఆ బ్యారియర్స్లో నుంచి మనం బయట రావాలి ఆ గిరి తీసుకునే తత్వంలో నుంచి బయటకు రావాలి అందరు చెప్పింది ఒకటే అనేటువంటి అందరిలో ఉన్నది అదే దైవం అనేటువంటి సత్యము ఇలా అనేక రకాల పుస్తకాలు చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి అందరికీ అట్లాగే సత్సంగము శంకరాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటి సత్సంగాన్ని విశేషంగా ఆచరణలో పెడుతున్నటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ సంస్థ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ప్రతిరోజు సత్సంగాలు ఆ ఊరిలో ఉన్న ధ్యాన కేంద్రాల్లో ప్రతి ఆదివారం మరి సత్సంగాలు ఇలా ఆ సత్సంగం ద్వారా మాత్రమే మనం బుద్ధి వివేకము వికసించి ఇంకా చక్కని మనిషిగా ఎలా జీవించాలి అనేటువంటి విషయము మనకు అర్థమవుతుంది ఇందాకే అనుకున్నాం కదా మనం కొన్ని మానవ అనుభవాల కోసం జన్మ తీసుకున్నటువంటి ఆత్మ పదార్థాలము దైవ స్వరూపాలము వీటన్నింటి ద్వారా ధ్యానము స్వాధ్యాయము సజ్జన సాంగత్యము వీటి ద్వారా మన శరీరము మనస్సు బుద్ధి అనేటువంటివి చక్కగా వికసిస్తాయి మరి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత చక్కగా మనము మనకు తెలిసినటువంటి ఆ యొక్క ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని మన అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి దాన్ని మనం చక్కగా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి వినయంగా అందించాలి ప్రేమతో అందించాలి క్షమిస్తే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ప్రేమిస్తే మనసు హాయిగా ఉంటుంది మరి ధ్యానిస్తే బుద్ధి వికసిస్తుంది ధ్యాన ప్రచారం చేస్తే ఆత్మ వికసిస్తుంది అందుకే పత్రి గారు బాబు మోక్షం రావాలంటే ధ్యాన ప్రచారం చేసే తీరాలి నాయన కాకపోతే ఎలా చేయాలి అని అంటే నిస్వార్థంగా చేయాలి ఏదో ఆశించి చేయకూడదు ఇవాళ ఇచ్చుకుంటూ ఆయన పుచ్చుకుంటూ ఆయన లాగా చేయకూడదు నా నోటి వంట మంచి మాటలు చెప్పే అవకాశం వాళ్ళు ఇచ్చారు నాకు నా కర్మ ప్రక్షాళనకు నేను ధ్యాన ప్రచారం చేసేటువంటి భాగ్యం ఆ వినేవాళ్ళు ఎంతో ఓపిగ్గా నాకు ఇచ్చారు అనేటువంటి భావనతో మనము ధ్యాన ప్రచారం చేయాలి పత్రిక గారు ఏం ఆశించారు చూడండి ఏ ఊర్లో ఏమి దొరికినా దొరకపోయినా వాళ్ళందరికీ ధ్యానం చెప్పి వచ్చారు ఆయన 
నేను ఎన్నోసార్లు విన్నాను సైకిల్ తొక్కుకుంటూ కూడా వెళ్ళి ఆయన దాని ప్రచారం చేశారు ఆయన మరి ఎంత నిస్వార్థంగా చేశారు సారు అది మనకు ఆదర్శం అట్లాగే నిరహంకారంగా చేయాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఫ్రెండ్స్ వినేవాడు పరమాత్మ అనే భావంతో చెప్పాలి అంటారు ప్రేమ్నాథ్ గారు కాబట్టి ఆ యొక్క వినయ భావంతో చెప్పాలి నిష్కల్మషంగా చెప్పాలి లోపల ఒకటి బయట ఒకటి పెట్టుకొని చెప్పకూడదు మనకి ఏదైతే అనుభవం అయిందో దాన్ని చెప్పాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా ఎప్పుడైతే పత్రికారు ఇచ్చినటువంటి ఆ నాలుగింటిని మన రోజువారీ జీవితంలో ప్రతిరోజు మనం మన యొక్క దైనందిన జీవితంలో భాగంగా చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క జీవితం ప్రతిరోజు హాయిగా ఉంటుంది పూలపాన మీద ఉన్నట్టుగా హాయిగా ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇది అందరం గుర్తుంచుకుందాం ప్రతి ఒక్క సాధకుడు కూడా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పదంలోకి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్లోకి మనం ఎందుకు వచ్చాము అనే విషయాన్ని ప్రతిరోజు గుర్తుంచుకోవాలి ఏ గందరగోళాల్లో నుంచి మనం బయటపడాలని ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థను ఎంచుకున్నామో మరి చక్కగా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నామో మన సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు పోతున్నామో ఈ విషయాన్ని మనం రోజు గుర్తుంచుకుంటే మనము చక్కగా మిగతా బాహ్య ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో నుంచి ఒకింత మన మీద మనం ధ్యాస పెట్టి నేను ఎందుకు వచ్చాను ఈ భూమి మీదకి ఏం చేయడానికి వచ్చాను కానీ ఏం చేస్తున్నాను అనేటువంటి కాస్తంత విచారణ మనకు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మన రోజువారీ సాధనలన్నీ ఫలిస్తాయి పుష్పిస్తాయి వికసిస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనము మన దివ్యత్వాన్ని మరి స్వానుభవంతో ఎలా తెలుసుకోవాలి ఒక సింపుల్ చిట్కాలతో మనం ఈరోజు తక్కువ సమయంలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనం మనందరం ఎంతో సాధన చేస్తున్నాం ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుతున్నాం ఎందరో మహానుభావులతో మరి సాంగత్యం చేయగలుగుతున్నాం మరి ఎన్నో వర్క్షాపులు నిర్వహిస్తున్నాం పాల్గొంటున్నాం అద్భుతం సంతోషం అయితే మనం ఒక్కసారి మనం మన దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకునేందుకు మహానుభావులు చెప్పినటువంటి ఒక ఐదే ఐదు సూత్రాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మార్గాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నంబర్ వన్ యాక్సెప్టెన్స్ అంగీకారతత్వం మన జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతి సంఘటన ప్రతి పరిస్థితి మనకు తారసపడేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి మన జీవితంలో మనకి మరి ఏదో ఒకటి నేర్పించడానికే మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు నేర్పించడానికే మన అనుమతి మేరకే మన జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు ఆ సంఘటనలు ప్రవేశిస్తున్నాయి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాధ నుంచి మనకు ఉపశమనము వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మొట్టమొదటి జ్ఞాన వీచిక జ్ఞానాన్ని ముక్తి అన్నారు కదా కపిల మహాముని అంటే ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనము మరి ఫ్రీ అయిపోతాం లిబరేట్ అయిపోతాం లోపల నుంచి ఏదో ఒక భారం దిగిపోయినట్టుగా చాలా హాయిగా అయిపోతుంది మనసు ఆ జ్ఞానం రానంత వరకు ఏమిటో గందరగోళంగా ఉంటుంది అంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ప్రపంచంలోని సమస్యలన్నీ నాకే వచ్చాయన్నంత బాధని మనం అనుభవించడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఒకింత చక్కగా ధ్యానం చేసుకుని ప్రశాంతమయ్యి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలే మన జీవితంలో సంఘటనలు పరిస్థితులు తారసపడుతున్న వ్యక్తులు అన్నటువంటి ప్రాథమిక ప్రథమ పాఠాన్ని ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో ఫ్రెండ్స్ ఆ బాధలోంచి బయటకు వస్తాం ఎందుకనంటే బాధ మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పూర్తిగా అది నిర్వీర్యం చేసేస్తుంది గతమంతా బాధ భవిష్యత్ అంతా భయము వర్తమానమే బహుమానము ఈ వర్తమానంలో మనం ఉండడానికే మనము చక్కగా ధ్యానం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనం చక్కగా వర్తమానంలోకి మనం రాగలుగుతాం ఎలా మన ధ్యానంలో ఏం చెప్తున్నారు మనం పెద్దవాళ్ళు శ్వాస మీద ధ్యాస అది ఎప్పటిది నిన్నటిదే రేపటిదే ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం ఉన్నటువంటి శ్వాసను మనం గమనిస్తున్నాం ఎప్పుడిది ఈ అభ్యాసం సులువైనటువంటి అభ్యాసాన్ని మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాము నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా మనం ఆ గతం తాలూకా ప్రభావంలో నుంచి బయటపడతాం మనం 
ఇప్పుడు చూడండి మన ఇళ్ళల్లో చూస్తుంటాం తాతయ్యో నానమ్మో ఎవరైనా కాలం చేసినప్పుడు మొదట్లో వాళ్ళతో ఉన్న అనుబంధం దృష్ట్యా మనకి చాలా బాధగా అనిపిస్తుంటుంది అవన్నీ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి కదా కానీ ఒక ఆరు నెలలకో సంవత్సరానికో గడిచిన తర్వాత ఆ సంఘటన గుర్తుంటుంది కానీ దాని ప్రభావంలోంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా కాలం గడిచి కొద్దీ మనం బయటపడుతుంటాం కదా అట్లాగే ఎప్పుడైతే చక్కగా ధ్యానం చేస్తుంటామో నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా మనము ఆ సంఘటన తాలూకా విపరీత ధోరణి రెస్పాండ్ అయ్యేటువంటి విధానంలో నుంచి నెమ్మదిగా బయటపడతాం ఇంకొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ సంఘటనలకి మన లోపల స్థానం ఇవ్వడం అనేటువంటిది కూడా వదిలేస్తాం దీన్నే పత్రిగారు ఎవరో అడిగారు సార్ ఫర్గివినెస్ గురించి చెప్పండి అని అంటే ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు సార్ ఎంత సులభంగా చెప్తారు చూడండి అంటే అన్నీ అసలు మర్చిపోవు నువ్వు అసలు రమణ మహర్షి గారు కూడా చెప్తారు మరప అనేది లేకపోతే మనిషి జీవితం విధ్వంసం అని అంటాడు కాబట్టి మరప అనేది చాలా మంచిది అంటే ఒక భక్తుడు అడుగుతాడు నా గజన్మలు గుర్తులేవు కదండి అవన్నీ ఎలా అని అంటే అవి మర్చిపోవడం మంచిది నాయన నువ్వు ఏ జన్మంలో ఏమేమి చేస్తున్నావో ఇప్పుడు అవి అవసరం లేదు హాయిగా ఇప్పుడు ఉండే జీవితాన్ని సంతోషంగా గడుపు ప్రశాంతంగా గడుపు అని రమణ మహర్షులు వారు చెప్తారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం బాగా చక్కగా ధ్యానం చేస్తుంటామో ఈ ఆలోచనలన్నీ వీగిపోయినప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా జ్ఞానం తీసుకోగలిగేటువంటి స్థితి మనకి ఏర్పడుతుంది అసలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే బుద్ధుడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళినా ముందు ధ్యానము తర్వాతే ప్రవచనం అంటాడు ఎందుకని ఆల్రెడీ రకరకాల అభిప్రాయాలతో ఒపీనియన్లతో సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలతో లోపల నింపుకొని బుద్ధుడి దగ్గరికి వస్తే ఆయన ఏం చెప్పినా వ్యతిరేకంగా అనిపించవచ్చు లేకపోతే ఇది కరెక్ట్ కాదు అనిపించవచ్చు కాబట్టి అందుకని ఆయన ముందు ధ్యానం చేయిస్తారు చక్కగా ధ్యానం అయిన తర్వాత ప్రవచనము అంటే అప్పుడు మనసు లేని స్థితికి వస్తారు కాబట్టి ఏమన్నా మంచి విషయాలు చెప్పినా వినగలిగేటువంటి స్థితిలో మనిషి ఉంటాడు ఆ సాధకుడు ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదటిది మన యొక్క దైవత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయము మన బాధలో నుంచి బయటకు రావడానికి సహాయపడేది కూడా యాక్సెప్టెన్స్ అంగీకార తత్వము ఈ అంగీకార తత్వంతోనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రీ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ నా కోసమే నేను నేర్చుకునే పాఠాలే నా కష్టానికి నా నష్టానికి నా దుఃఖానికి నేనే కర్తను అనేటువంటి ఆ సత్యం ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో ఆ యాక్సెప్టెన్స్ సులభం అవుతుంది నెంబర్ టూ క్షమ ఫ్రెండ్స్ క్షమానంగానే మనకి ఎవరు గుర్తొస్తారు కరుణామయుడు జీసస్ క్రైస్ట్ గుర్తొస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ క్షమించే హృదయం లేకపోతే ప్రేమించబడేటువంటి అర్హత మనకు ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ప్రేమను పొందాలని అంటే మనం బేషరతుగా అందరినీ క్షమించాలి క్షమించడం ద్వారానే ఆరోగ్యం ఏర్పడుతుందని లూయి సెలహే మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో అన్నటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం ద్వారా మనకి తెలియచేస్తారు బికాస్ క్షమించడం అంటే పెద్ద కష్టం ఏమీ లేదు ఆ ప్లేస్లో నేనున్నా అలాగే ప్రవర్తిస్తాను చూడండి అందరూ దొంగ దొంగ అన్నారు అంగులిమాలుణ్ణి మరి రాజుగారు కూడా వాడిని చంపాలి అని ప్రయత్నం చేశారు కానీ బుద్ధుడు మాత్రము అతనికి ఎదురు వెళ్ళి చక్కగా అతనికి జ్ఞానబోధ చేయడం ద్వారా అతను కూడా ఇంకో బుద్ధుడయ్యాడు కాబట్టి ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కూడా మరి ఎందుకు వచ్చారు భూమి మీదకి రానంటే ప్రతి ఒక్కరిలో తప్పులు ఎంచడానికి రాలేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గొప్ప జీవితం ఉంది ఇక్కడ భూమి మీద అద్భుతమైన జీవితం గడపచ్చు పత్రికారు అవన్నీ తెలియజేశారు అని సహనంతో ప్రేమతో క్షమతో పక్కవారికి మనం ఎప్పుడైతే తెలియజేస్తామో మనము మోక్ష పదానికి అర్హులం అవుతాము ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం వాళ్ళని ఉద్ధరించటం లేదు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనల్ని మనం ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నాము కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ క్షమ అన్నటువంటిది అత్యద్భుతమైనటువంటి సుగుణం ఇది ఎంత క్షమిస్తామో మనము అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అంత ప్రేమను ప్రపంచం నుంచి మనం పొందగలుగుతాము దైవం యొక్క అనుగ్రహానికి మనము పాత్రలు మొత్తం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే బేషరతుగా అందరినీ క్షమిస్తున్నాం ఎప్పుడు క్షమించగలుగుతాం మనం కర్మ సిద్ధాంతం అర్థం అవ్వాలి ఓహో నా గత జన్మల కర్మల కారణంగా ఈ జన్మల కర్మల కారణంగా వాళ్ళందరూ అలా తిడుతున్నారు మోసం చేస్తున్నారు బాధ పెడుతున్నారు అన్నటువంటి సత్యం మనకి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో అప్పుడు చక్కగా ఎవరి మీద బాధ పెట్టుకోం కోపం పెట్టుకోం అయితే నేను ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలి నేను ఏం మార్చుకోవాలి అనేటువంటిది కూడా మనకు తెలుస్తుంది 
మనకు చక్కగా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు క్షమించగలిగితే ఫ్రెండ్స్ ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము పలానా వ్యక్తిత్వ తప్పు అని మనం చెప్తాం మనం అయితే ఎప్పుడైతే క్షమిస్తామో క్షమించినప్పుడు ఈ సంఘటన నుంచి నేను ఏమి నేర్చుకోవాలి నేను ఏం మార్చుకోవాలి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి మార్చుకోవాలనేది తర్వాత కదా అది వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయం నేనేం మార్చుకోవాలి నేనేం నేర్చుకోవాలి అనే ప్రశ్న వేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు యొక్క ప్రథమ లక్షణం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనము ఎప్పుడైతే క్షమిస్తామో అప్పుడు మన సొంత హాయిగా అయిపోతుంది బాధలో నుంచి బయటపడిపోతాం మనం బాధలో నుంచి బయటపడాలనంటే వెరీ సింపుల్ బేషరతకు అందరినీ క్షమిస్తూ ఉండాలి క్షమిస్తూ ఉండాలి క్షమిస్తూనే ఉండాలి ఒక ఆవిడ నన్ను అడిగింది ఈ ధ్యాన కేంద్రంలో సార్ ఎంతకాలం క్షమించాలి సార్ నేను అని చెప్పిన అన్నది అమ్మ క్షమించడం అనేది ఒక సాధన కాదు అది మన స్వభావము దైవం ఎన్ని పొరపాట్లు చేసినా తన బిడ్డలు అనుకున్నటువంటి మానవులు అందరినీ క్షమిస్తున్నాడా లేదా ఎప్పుడు క్షమిస్తూనే ఉన్నాడా లేదా కాబట్టి క్షమ అన్నది ఒక సాధనగా మనం మొదలుపెట్టిన అది మన స్వభావం అయిపోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ మనము గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన శరీరంలో ఏదైనా ఒక రోగం ఉంది అని అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఎవరినో క్షమించాలి అనే విషయాన్ని మనం వెంటనే వెతకడం మొదలుపెట్టాలి కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే బేషరతగా అందరినీ క్షమించేయాలి మనల్ని కష్టపెట్టిన వాళ్ళని నష్టపరిచిన వాళ్ళని అందరినీ క్షమించాలి ఎందుకనంటే మన గత జన్మ కర్మలే ఇప్పటి మన ఫలాలు ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని మనము హాయిగా హృదయపూర్వకంగా పైకి క్షమాపణలు అడగలేకపోవచ్చు కానీ లోపల ఎప్పుడైతే మనం అందరికీ క్షమాపణ చెప్తామో అప్పుడు మీకు తెలియకుండానే రిలీఫ్ వస్తుంది ఏ మహానుభావుడైనా ఇవాళ ఎవరి గ్రంథాలు చదివినా ఎవరి ఉపన్యాసాలు విన్నా వెంటనే మనకు చెప్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన విషయం క్షమించడము కాబట్టి క్షమాపణ రెండవది ఇక మూడవది ప్రేమ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ప్రేమ అంటే లాక్కోవడం అనుకుంటారు నాకు అన్నీ ఇవ్వాలి నాకు అన్నీ కావాలి ఎదుటి మనిషి నాకు అన్నీ ఇవ్వాలి అనుకుంటారు కానీ నిజానికి ప్రేమ అని అంటే ఇవ్వడము క్షమ అంటే ఆ ప్లేస్లో నేనున్నా అలాగే ప్రవర్తిస్తాను అని అర్థం చేసుకోవడం ప్రేమ అంటే ఎదుట మనిషి బాగుండాలి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి అని హృదయపూర్వకంగా కోరుకోవడం హృదయపూర్వకంగా కోరుకోవడం ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం డాక్టర్ దీపక్ చోప్రా గారు తన యొక్క సెవెన్ స్పిరిచువల్ లాస్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఒక చక్కని పాట మాట చెప్తారు ఎవరిదైనా పుట్టినరోజు జరుగుతోంది నువ్వు పెద్ద పెద్ద బహుమతులు ఏవి ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి హృదయపూర్వకంగా ఒక చిన్న శాఖ్యాన్ని ఇచ్చి మీరు బాగుండాలి అని అనుకోండి నిజంగా వాళ్ళు ఆ రాత్రి నిద్రించేటప్పుడు అన్ని బహుమతుల కంటే కూడా మీరు హృదయపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి ఆ మాటని వాళ్ళు తలుచుకుంటూ పడుకుంటారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ప్రాపంచకమైనటువంటి వస్తువులు ధనధాన్యాలు వీటికంటే కూడా హృదయపూర్వకంగా సాటి మనుషులను మనము ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బాగుండాలని కోరుకుంటామో అది వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తుంది వాళ్ళకి స్వస్థతను చేకూరుస్తుంది మనకి స్వస్థతను చేకూరుతుంది ద్వేషం ఇద్దరిని పాడు చేస్తే దీవెన ఇద్దరిని బాగు చేస్తుంది కాబట్టి ప్రేమ అంటే ఇవ్వడం ఫ్రెండ్స్ ఇస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటుంది ఇది ప్రకృతి యొక్క సూత్రము మనం ఏమిస్తే అది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రేమిస్తే ప్రేమ వస్తుంది ద్వేషమిస్తే ద్వేషమే వస్తుంది అహంకారం ప్రదర్శిస్తే మనకంటే అహంకారం ప్రదర్శించే వాళ్ళే మన జీవితంలో తారసపడతారు కాబట్టి ప్రేమ అంటే ఇవ్వడము నిస్వార్థంగా ఇవ్వడము ఆశించి చేయడం కాదు చెట్టు రాయితో కొడితే పండిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారా తను ఎండకి ఎండుతూ మనకి నీడనిస్తుంది భాగవతంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణుణ్ణి బాబా మనిషి ఎలా జీవించాలి అని అంటే చెట్టులాగా జీవించాలో అంటాడు అదేమిటి ఎంత సింపుల్ ఆన్సర్ అని అంటే చెట్టును గమనించిన ఆయన దాని పిందలు కాయలు పండ్లు ఆకులు మరి 
ఆఖరికి ఆ చెట్టును కొట్టేసిన తర్వాత కూడా అది మనకు వాసాల కింద ఉపయోగపడుతుంది కాల్చిన తర్వాత బొగ్గుగా ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడినటువంటి విశేషమే లేదు దాంట్లో అలా ఉండాలి మనిషి జీవితము అది నిజమైన ప్రేమ అని అంటే ఆశించడం ప్రేమ కాదు ఇవ్వడం ప్రేమ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెజరీస్ అంటారు బుద్ధుడు ఇతరుల నుంచి ఏదైనా ఆశించడమే నీ దుఃఖానికి కారణము ప్రేమలో ఆ సమస్య రాదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇచ్చేవాడు దేవుడు ఇచ్చేవాడు ప్రేమికుడు లాక్కునేవాడు కాదు అందుకే దేవుడు ఎప్పుడు హాయిగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఇచ్చే స్థితిలో ఉంటాడు ఆయన కాబట్టి అన్కండిషనల్ లో బేషరతుగా ప్రేమించడము అన్ని బాగుంటే ప్రేమిస్తానంటే విధిలో పోయేవాడు కూడా ప్రేమిస్తాడు ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా సరే దగ్గరికి తీసుకొని పత్రికారు ఎలాగైతే అందరికీ ధ్యాన బుద్ధులు నేర్పిస్తారు జ్ఞాన శుద్ధులు నేర్పిస్తారు అట్లా చక్కగా అందరితో కలిసిమెలిసి జీవించడము ఈ తత్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఫ్రెండ్స్ యాక్సెప్టెన్సు క్షమ ప్రేమ తత్వం అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మన దైవత్వానికి దగ్గరైనా ఇక నాలుగవది కృతజ్ఞత ఇది చాలా ముఖ్యం మనకి సహాయం చిన్న సహాయం చేసి ఉండొచ్చు ఎవరైనా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడము మన శరీరానికి కృతజ్ఞత తెలియచేయడము మన కుటుంబ సభ్యులకి కృతజ్ఞత చెప్పడము మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు కృతజ్ఞత భావాన్ని లోపల పెట్టుకోవడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెదవులతో పలకడమే కాదు మిత్రులారా లోపల అందరి పట్ల కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉండడము పైకి ఏం చెప్పక్కర్లేదు మన లోపల భావాలను బట్టే ఎదుటి వ్యక్తి స్పందిస్తుంటారు కాబట్టి కృతజ్ఞత అనేది ఎప్పుడైతే మనలో లోపల ఆ భావాన్ని మనం సాధన చేస్తుంటామో అహంకారం తగ్గిపోతుంది అంటే నేను అన్నటువంటి భావన వెరీ డేంజరస్ ముముక్షువుకి ఆఖరి శత్రువులు ఈ రెండే నేను నాది నా వల్ల ఇదంతా జరుగుతోంది నేను లేకపోతే ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఈ అహంకారం మనిషిని పరమప సోపాన పటంలో తొంభై తొమ్మిది దగ్గర ఉంటుంది పాము అక్కడ మింగితే మళ్ళీ సున్నా దగ్గరకు వస్తాం ఎలా పూజ్యం కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అహంకారము బలేకారము అది మనల్ని అశాంతికి గురి చేస్తుంది మన ప్రశాంతతను సున్నా చేసేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ అహంకారం బారిన పడకూడదు అనుకుంటుంటే ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత భావం ఉండాలి ఎంతోమంది ఉండడం వల్లనే నా జీవితం ఒకరోజు గడుస్తోంది ఈరోజు ఎవరో అంత అన్నం పెట్టారు థ్యాంక్స్ ఏ గుడ్డ కట్టుకోగలిగాను ఒక ఇంట్లో ఉండగలిగాను థ్యాంక్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అన్నిటికీ థ్యాంక్స్ ఆ కృతజ్ఞత భావం మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది అహంకారంలో నుంచి బయటకు తెచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ నాలుగో భావం వస్తుందో ఎనభై శాతం దైవత్వం దగ్గరగా వస్తాం ఇక ఆఖరిది చివరిది నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ నిరహంకారమైనటువంటి సేవ ఫ్రెండ్స్ పత్రికారు చెప్పారు అత్యున్నతమైనటువంటి సేవ ఏమిటనంటే మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందరికీ వినయంగా అందించడము ఇది మన భాగ్యం అనుకొని అందించడము మన కర్మ పోగొట్టుకునే దానికి భాగ్యం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆధ్యాత్మిక సేవలు చేసేటప్పుడు ఆ రజోగుణం రేస్తుంది నేను బ్రహ్మాండంగా అన్ని సేవలు చేసేస్తున్నాను అనేటువంటి భావన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటుండాలి నాకు పత్రికారు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు ఈ భాగ్యం ఇచ్చారు సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యం ఇచ్చారు అత్యున్నతమైనటువంటి సేవ అనేటువంటి వినమ్ర భావంతో ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో మనం హాయిగా ఉంటాం మన రోజు హాయిగా గడుస్తుంటుంది మన లోపల ప్రశాంతత నిండుకుంటుంది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ప్రశాంతతే దైవం మిత్రులారా కాబట్టి ఈ ఐదు గుర్తుంచుకుందాం మన దివ్యత్వాన్ని మనం దర్శించడానికి తిరిగి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి దాన్ని ఇవ్వడానికి కేవలం ఐదు సూత్రాలు నెంబర్ వన్ అంగీకరించడం జీవితంలో జరిగే వాటిని అందరినీ బేషరత్తుగా క్షమించడం మూడవది షరతులు లేకుండా ప్రేమించడం డబ్బులు ఉంటే ప్రేమించడము పదవు ఉంటే ప్రేమించడము సహాయం చేశారు కాబట్టి ప్రేమించడమో కాదు బేషరత్తుగా అందరూ దైవ స్వరూపాలే ఈ భూమి మీదకి అందరూ ఆ పరమాత్మే అందరి రూపంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి పవిత్ర భావంతో అందరినీ అందరూ బాగుండాలని కోరుకోవడము ఇక నాలుగవది కృతజ్ఞతా భావము చిన్న సాయం చేయనిది కాక ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కృతజ్ఞత ఈ కృతజ్ఞత వల్లనే మనం అహంకారాల నుంచి బయటకు వస్తాము ఐదవది చివరిది నిస్వార్థంగా సేవ చేయడము నిస్వార్థంగా మనం చక్కగా సేవ చేయడము కాబట్టి 
ఈ ఐదింటిని మనం ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకుంటామో రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకుంటాము ఇవి మన స్వభావం అయిపోవాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మొదట్లో ఒక సాధనలాగా అనిపించిన ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇది మన స్వభావం అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇవి మన స్వభావంలో కలుస్తాయో అప్పుడు మన దివ్యత్వము మనకి చక్కగా తెలుస్తుంది ఎవరు పొగడక్కర్లేదు అప్పుడు ఎవరు ప్రశంసించనక్కర్లేదు ఎవరు సేలవాలు కప్పక్కర్లేదు బిరుదులు ఇవ్వక్కర్లేదు గుర్తించనక్కర్లేదు కానీ అనంతమైన ప్రశాంతత మన లోపల ఏర్పడుతుంది ఏ పని చేసినా అద్భుతంగా చేస్తాము వ్యాపారం వ్యవసాయం ఉద్యోగం స్నేహం అన్నీ చక్కగా ఒక రోజంతా హాయిగా ప్రతిరోజు హాయిగా పండగే ప్రతిరోజు హాయిగా గడిచిపోతుంటుంది మనకి ఇదే ఆధ్యాత్మికత ఫ్రెండ్స్ ఆధ్యాత్మికత అనంటే కేవలము ధ్యానము స్వాధ్యాయము సజ్జన సాంగత్యము ఇవన్నీ మన ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఇవి మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవడం ప్రక్షాళన చేసుకోవడం కానీ అసలు ఫలం ఏమిటిరా అని అంటే రోజువారీ జీవితంలో అందరితో ఆనందంగా గడపడము అందరికీ ఆనందాన్ని మాత్రమే పంచడము కాబట్టి అల్టిమేట్ గోల్ అది మనకి మన లక్ష్యం అది ఒక హృదయం ఉన్న మనిషిగా తయారవడము చక్కగా అందరితో హాయిగా జీవించడము కాబట్టి మనందరం కూడా పత్రిగారి ఆశయాలని మనసావాచ కర్మణ రోజువారీ జీవితంలో సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మనం హ్యాపీగా ఉంటూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం ధ్యాన ప్రచారం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ